എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കമല എന്ന സിനിമയുടെ അനാലിസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് രഞ്ജിത് ശങ്കറാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അജു വർഗീസാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ നായക ഒരു ബംഗാളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അജു വർഗീസും ഈ നായികയും നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നായികയുടെ ഡബ്ബിങ് അതുപോലെ ലിപ്സിങ് ഒക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ കല്ലുകടി തോന്നി എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ ആ നായികയുടെ കഥാപാത്ര ആർട്ടിസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഫർ എന്ന ഒരു ബ്രോക്കറുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സഫർ എന്ന അജു റീസിന്റെ കഥാപാത്രം ഒരു വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലക്കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അയാൾ വളരെ ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി അയാളെ കാണാൻ വരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മിസ്റ്ററി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ പകുതി കടന്നു പോകുന്നത് ആദ്യ പകുതിയിലെ ക്യാമറയും അതുപോലെ ബി ജി എം എല്ലാം ആ കമല എന്ന കഥാപാത്രം ഒളിപ്പിച്ചൊരു നിഗൂഢത പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യ പകുതി ക്രമേണ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എങ്കിലും പ്രേക്ഷകരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് നിർത്താനുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഥയുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയൊക്കെ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പകുതി മെച്ചപ്പെട്ട സിനിമ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എലമെന്റുകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കിടന്ന സമയത്ത് ഈ സിനിമ നമ്മൾ ആദ്യ പകുതിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒരു വൗ ഫാക്ടറോ അല്ലെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്വിസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കമല എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ക്ലീഷ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി തൊണ്ണൂറുകളിലെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ കണ്ട് മറന്ന ചില ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളുമായിട്ട് ഇത് എനിക്ക് സാമ്യം തോന്നി അനൂപനെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം അതായത് ഒരു അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ലെവലില് ഉള്ള ആളാന്നൊക്കെയാണ് സിനിമയെ തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇയാള് തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബോട്ടില് ആസിഡ് അത് എന്താ ആസിഡ് ആണെന്നൊന്നും സിനിമയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണില്ല അയാള് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബോട്ടിൽ ആസിഡ് അയാൾ എടുത്ത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അയാൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം മറ്റാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അയാൾ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിട്ടാണ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അയാൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ആസിഡും അതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒട്ടും ലോജിക്കായിട്ട് സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കമല എന്ന കഥാപാത്രം പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ആസിഡ് മുഖത്തൊഴിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ഈ ഒരു കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിലും ഇതൊരു പ്രത്യേക രാസ സംയുക്തം അല്ലെങ്കിൽ രാസപദാർത്ഥം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ആസിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടും ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ആസിഡ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഹ്യൂമാനൻ അവതരിപ്പിച്ച അഗസ്ത്യ എന്ന കഥാപാത്രം അതായത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചില തെറ്റുകൾക്കെതിരെ ന്യായത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് പോരാടുന്ന അഗസ്ത്യ എന്ന കഥാപാത്രം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ആംബിയൻസ് ഒരു ത്രില്ലിംഗ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ആയ സമയത്ത് ക്ലീഷ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ അതുപോലെ ലോജിക് ഇല്ലാത്ത കൊലപാതക രംഗങ്ങളും ഒട്ടും ത്രില്ലടിപ്പിക്കാത്ത കൊലപാതക രീതികളും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ മടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബിലോ ആവറേജ് സിനിമ അനുഭവം ആണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ ജയസൂര്യയുടെ പഴയ ക്ലാസ് മേറ്റിന്റെ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് റീഡറായിട്ടുള്ള ശ്രീജിയാണ് ഇവ ഈ ഒരു റോള് ഒരു മിസ്കാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നി